Nel 1913 l'artista francese Marcel Duchamp si lasciò alle spalle i materiali e i metodi artistici convenzionali per produrre una delle opere più sconvolgenti e rivoluzionarie dell'arte moderna. Montando una forcella e una ruota di bicicletta sulla seduta di uno sgabello di legno diede vita al primo ready made. Duchamp non fu il primo a utilizzare oggetti quotidiani nell'arte. I cubisti avevano adottato un simile procedimento nel loro collage, scegliendo tuttavia gli oggetti per il loro valore estetico o rappresentativo. Al contrario, selezionando due prodotti di massa senza alcun significato o bellezza intrinsechi, egli scardinò il concetto stesso di arte, affermando l'irrilevanza della maestria dell'artista e dell'attrattiva estetica. Ciò che contava era il fatto che l'artista avesse scelto un elemento ordinario privandolo completamente della sua funzione pratica e gli avesse attribuito un titolo creando una nuova concezione dell'oggetto stesso. Per la precisione, ruota di bicicletta era un ready made assistito perché implicava la selezione e l'assemblaggio di due oggetti ma sarebbero seguiti i ready made composti da singoli oggetti tra i quali portabottiglie e fontana un orinatoio di porcellana che fu rifiutato dalla New York Society of Independent Artists perché non costituiva in nessun modo un'opera d'arte. La versione attuale di ruota di bicicletta è una riproduzione che Duchamp realizzò quattro decenni dopo che l'opera originale era andata perduta, affermando l'irrilevanza dell'autenticità dei suoi anonimi componenti. Con l'avanzare del secolo i suoi ready-made ebbero grandi ripercussioni sulla storia dell'arte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.